friends, welcome to Dhruvde channel. Enda pera Asha Vinay. ഞാൻ വളരെ സൂപ്പർ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ഫിഷ് കറി മീൻ മുളകിട്ടതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ആവുമ്പോൾ എരിവും മുളകൊക്കെ പിടിച്ച് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു മീൻ മുളകിട്ടത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു വേറെ സ്റ്റൈലാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കുറെ പേര് പറഞ്ഞു മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാത്ത മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് ആ റെസിപ്പി ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അര കിലോ കിങ് ഫിഷ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉപ്പും മുളകും പുളിയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലാണ് മുളക് ഇട്ടത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണം ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധാരണ മുളക് പൊടി എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ചിലർക്ക് നല്ല കളർ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എരിവും വേണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് മിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം കുട്ടികളും കൂടി ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂട്ടാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഈ മീൻകറിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് നീളത്തിലോ ചെറുതായിട്ടോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടി വേണം അത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുടംപുളി കുടംപുളി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ കുടംപുളി ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർക്കാം ഈ കടുകിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നിന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാട്ട പറയാണ്ടിരുന്ന കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ചെറുതായിട്ട് മൂത്തു അത് കരിയുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് മൂത്താ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് കഷ്ണം ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ ഈ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കാം ഇവിടെ ഇഞ്ചി ആ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കണ ഒരു മണാട്ട വരണത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മൂപ്പിക്കണം കേട്ടോ വളരെ കരിയുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചുവന്ന് വന്നാൽ മതി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഈ പൊടികൾ നമുക്ക് ചേർക്കണം എന്നിട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത ഉടനെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം രണ്ട് പൊടികൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ കുടംപുളി വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ചേർക്കണം കുടംപുളി വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ച ശേഷം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്കത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇട്ടേക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ ഗ്രേവിക്ക് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല കറക്റ്റ് ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയും വെള്ളമാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ മീനിന്റെ ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങളുടെ മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കണം അപ്പൊ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഞാൻ കെറ്റിലിൽ നല്ല വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു മീൻ കഷ്ണങ്
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വളരെ ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ആയിട്ടാണ് എന്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഒപ്പം വരണ ബെല്ലൈക്കൺ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി അമർത്തി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെയും